ഇതിനൊരു സിബ്ബ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം വേഗം വരണം വരാൻ മുട്ടാതെ ഇതിന്റെ കൈ ഒന്ന് തുന്നിയ വേഗം അതിർത്തി തർക്കം ഞാൻ എന്റെ തറവാട്ടിൽ അവകാശം ചെന്നേ പിടിയായി വലിയായി ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയ്യോ അത് തീർന്നില്ലേ അവിടെ തീരാൻ അതെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം പറമ്പ് നാപ്പത്തെട്ട് സെന്റ് ചില്ലാനം 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 വെച്ചാൽ ആറ് ലിങ്ക്സ് വരും അതെ ഇതാണ് കിഴക്കേ അതിര് നമ്മുടെ ബാലഞ്ചന്റെ വീടിന്റെ അതെ അതില് ഒരു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലം അച്ഛന്റെ പതിനാറ് നിർത്താൻ വിറ്റ് തുടച്ച് പിന്നെ ഈ പതിനെട്ടര സെന്റ് സ്ഥലം മൂത്ത പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അമ്മയെ മുറിച്ചു വെച്ചു അത് പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അല്ലേടോ അവിടെ ഇരുത്തേ അത് കേസ് കിട്ടുന്ന പറമ്പാണ് അതെ ഇനി ഞാനും രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് പെങ്ങന്മാര് ഇനി ഉണ്ടോ തന്റെ പെങ്ങന്മാരെന്താണ് പറമ്പ് നിറഞ്ഞ് നിക്കാണ് അവർക്കുള്ള വിധം പെങ്ങന്മാർക്കുള്ളത് പിന്നെ എനിക്കുള്ളതാണ് എട്ട് സെന്റ് അപ്പൊ ഒരു ആറ് ലിങ്സ് ആറ് ലിങ്സ് വഴിക്ക് പോയില്ലേ ഓ വഴി 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 മാറ്റി എട്ട് സെന്റിൽ തനിക്ക് ഒരു വീട് വെച്ചൂടെ എങ്ങനെ വീട് വെക്കാൻ എന്തായത് കൊളം ആറ് സെന്റ് കൊളം അല്ലേ അയ്യോ കൊളമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെ വീടുവെക്കുന്നതിലെങ്ങനെ വീട് വെക്കുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ചേട്ടന്മാരുടെ തല്ല് ആവശ്യത്തേക്കുന്നത് അഞ്ച് സെന്റ് വഴി ഇത് ചില്ലുവാനും അതൊക്കെ വീട് എന്റെ അലിയും വന്നെന്ന് കേട്ട് അതാ ഞാൻ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് പോന്നത് നീ കണ്ട കൃഷ്ണകുട്ടി ഊവാ എങ്ങനെ വില ഗതിയും പിടിച്ചാണ് വന്നേക്കണത് പിന്നെ വലിയ നിലയിലല്ലേ എന്താ ബിസിനസ് എക്സ്പോർട്ടിങ് മുണ്ടില്ല മുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിങ് കല്യാണ ചെറുക്കം മുതൽ പ്രായമായ അപ്പുപ്പന്മാർക്ക് വരെ മുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ദൈവമേ എക്സ്പോർട്ടിങ് ആണോ അപ്പ ഇമ്പോർട്ടിങ് കാണും വേഗം ചെല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടിങ് നടക്കും അപ്പൊ ശരി വണ്ടി വിട്ടേ വണ്ടി വിട്ടേ ഒരാളെ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുമ്പോ എന്തൊരു മനസമാധാനം എന്ന് അറിയാമോ ഈ അതിർത്തി തർക്കം വന്നാലുള്ള കുഴപ്പമിതാ ഈ കുളത്തിൽ എങ്ങനെ അവൻ വീട് വെക്കണത് ദൈവമേ പോലീസുകാരന്റെ തുണിയിലാണ് ആ വീതം പറ്റി കളിച്ചത് അപ്പൊ താൻ തന്നെ തന്നെയാണ് അളിയാന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കി വിളിക്കണത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ക്യാഷിനെ പറ്റിയുള്ളൂ കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ അലിയൻ എന്റെ സ്വന്തം അലിയൻ ബാലിയ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പുറത്തു പോയി സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങാം പോരെ അപ്പൊ എന്നെ ചുറ്റിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാനും അതൊക്കെ വേണം ആളുകളുടെ നിക്ക് ഞാൻ ഈ പാന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മുണ്ടെടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം വേണ്ട മുണ്ടെടുക്കണ്ട എന്താ ഇത് എനിക്കൊരു മുണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവകാശം പോലെ ഈ വീട്ടിലില്ലേ ആളുകളുടെ നിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം വനജേ ഒരു മുണ്ടെടുക്കൂ ഓവൻകുട്ട വേണ്ട ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം നിനക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തോട്ടാ ആ അച്ഛാ ആരാ അപ്പൊ പോയ കരിമ്പൂതം അത് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവാ വനജയുടെ ആരായി വനജ എന്നാലും എന്റെ മോനെ നീ മഞ്ചേച്ചിയുടെ പേര് പോലും മാറുന്നു പോയല്ലോടാ നീ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി അത് നീ തടിച്ചതുകൊണ്ട് തോന്നണതാ ഇവിടെ തമ്മിടെ ഭക്ഷണം ഒന്നും നിനക്ക് പിടിക്കണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വനജിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോന്നോളൂ പിന്നെ നിന്റെ മുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ ബിസിനസ്സിന് ഇവിടത്തേക്കാളും നല്ലത് അവിടെയാ ഞങ്ങൾ അളിയനും അളിയനും ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകുന്നു തൽക്കാലം മാത്രം മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ മതി അളിയ നമുക്ക് ഈ കറങ്ങലല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഒക്കെ പോയി ചുറ്റി കറങ്ങണ്ടേ പെങ്ങളൊക്കെ ടി എസ് സി തന്നെ തുക തരുമോ അളിയ നോക്കച്ച എന്തൊരു ചേർച്ച ഒരമ്മ പെറ്റ അളിയമാരാണെന്നേ പറയൂ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നിന്റെ അസുഖം ഒന്നും മാറിയില്ലേ ഇത് ഞാനാടി ഓമനക്കുട്ടൻ യോ നിങ്ങളായിരുന്നോ നീയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വരുമ്പോ ഒരു മുണ്ടും എടുത്തോ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കാര്യം
ഞാൻ ആദ്യം വനജയെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നീ ആരാണെന്ന വിചാരിച്ചത് അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പട്ടിയാണെന്നാ പട്ടിയൊക്കെ നിന്ന് വനജയെന്നാ വിളിക്കാറ് ചില പട്ടികളൊക്കെ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാം ഓഹോ കുട്ടിക്കാലത്തെ ശീലമൊന്നും അവന് ഇനിയും മറന്നിട്ടില്ല എന്റെ വിരലൊക്കെ അടിച്ചെന്നേ കുറുമ്പ് എന്തൊരു കുറുമ്പ ഇത് കുറുമ്പൊന്നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ കടിക്കും എനിക്ക് ചോറ് വേണ്ട ചോറ് വേണമെങ്കിൽ അവർ എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോണ്ടായി കൊടുക്കും എനിക്ക് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് യോ അതെന്ത് കുന്ത്രാണ്ട് എനിക്ക് അത് മതി ഉണ്ണി വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചോറാ ഞാൻ തലച്ചോറ് പുറത്തേക്ക് വന്നാണ് അതിന് തലക്കെടുത്ത് അത് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പുറത്തേക്ക് വരാം ഓഹോ അതെന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരും എന്താ ഉണ്ണിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൊട്ടി കഞ്ഞിയിൽ മുക്കി തേച്ച് വടി പോലെ ആക്കി കൊടു എന്നിട്ട് വേണം അത് വെച്ച് അടിച്ചെന്ന് നിറകം തന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ റൊട്ടി സ്ത്രീട്ട് തരാനാണെങ്കിൽ മോൻ എന്നോട് പറയാനില്ലേ ചേച്ചി ഇട്ട് തരായിരുന്നല്ലോ റൊട്ടി ഓ വിളിച്ചോ എന്താ വരണേ കേട്ടോ വേണ്ട 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 എനിക്കിഷ്ടായി ആശുപത്രി കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് എല്ലാരും പറയണേ വേണ്ട പ്രാന്തന്മാരുടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട അവര് പൂട്ടിയിട്ട് ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അസുഖം ഭേദമാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില മുറകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും ആഹാ ചെക്കലെ ഗോവിന്ദനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തായി ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ച് അവസാനം ആ പാവത്തിനെ കൊന്നു ഉണ്ണിക്ക് അത്ര വലിയ അസുഖമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളർന്നല്ലേ ഇനി അതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അവൻ ശരിയായിക്കൊള്ളും അച്ഛനെ എനിക്കൊരു സിഗരറ്റ് തരുമോ അയ്യോ ഉണ്ണി എന്താ ഇത് അച്ഛനോടാണോ സിഗരറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് സോറി എന്നമ്മ എനിക്കൊരു സിഗരറ്റ് തരുമോ മോനെ അച്ഛനെ അമ്മയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം സിഗരറ്റൊന്നും ചോദിക്കരുത് അത് തെറ്റാ തെറ്റാ എന്നാ ബീഡി മതി ഉണ്ണി ഇവിടെ ഇരിക്കേ ബീഡി ഒക്കെ തരാ ഇവിടെ ഇരിക്കേ മോനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് ഇത്രയും കാലം മോൻ എവിടെയായിരുന്നു അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു അമ്മ എത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു നീ ഇത്രയും കാലം ദുഫായിലായിരുന്നോ ദുഫായിൽ കഴിഞ്ഞ പ്ലേറ്റിനല്ലേ ലാൻഡ് ചെയ്തത് മോട്ടാ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വാ അയ്യോ ഈ രാത്രിയിലോ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പോ അയ്യോ അത് വേണ്ട രാവിലെ പോയി ആരെങ്കിലും കാണും നമുക്ക് കാലത്ത് പോവാം ഇതാ എന്റെ വീട് ഓ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ നീ വേലയാടാതിരിക്കാൻ ആരാ ഇവിടെ പൈസ കൊടുക്കണ അയ്യോ അമ്മേ ഒന്നും പറ്റിയോ ഞാനല്ലോ ഞാനാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്ക് പറഞ്ഞേട്ടില്ലേ ആരാ വന്നേക്കണെ നോക്കണി ഇവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് അമ്മിക്കുട്ടിയുടെ മുറി ആരെ എടുക്കണേ പിന്നെ പറയാം എന്തോട്ടത് ഇതിനകത്തൊക്കെ പഴയ പത്രങ്ങളാ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കാണേണ്ടായെന്ന് തൊട്ട് മാഷ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യക്ക് വെച്ചിരിക്ക ദേ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ പടം ഉണ്ട് കണ്ടോ ആ ഹലോ ഈ പടം എന്റെ പടാ കാൻമാനില്ല ഞാനും മാനും തമ്മിലെ തമ്പന്തം ഉണ്ണിയേട്ടനെ എന്തൊക്കെയായി ചോദിക്കണേ അമ്മേ കുട്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുമാണ്ടായേ എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ പൂരം കാണാൻ പോയതാ ഉണ്ണിയേട്ടൻ അപ്പൊ അവിടെ അച്ഛ അച്ഛനെ കാണുമാണ്ടായാ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കാണാണ്ടായേ പിന്നെ അച്ഛനും കൂടെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ആരാ അമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പണിക്കരമാവൻ ഓർമ്മയില്ലേ പിന്നെ ആരാ പൂരപ്പണിക്കരുന്ന നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിക്കണം ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോലു വീണ 
അവിടെ ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ ഇവിടെ വെച്ച അവസാനായിട്ട് നമ്മള് കാണുന്നത് എന്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം പൂരം കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അവിടെ ആന ഇടിഞ്ഞു എന്നാ കേട്ട് അതിനിടയിലെ ഉണ്ണിയെ കാണാണ്ടായേ അയ്യോ അമ്മക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എവിടെ പോയി അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല അറിയണ്ട ആർക്കും അറിയണ്ട സമയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൈ നീളും ഡബറ കണ്ടാ ഇതെവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ എവിടെയാണ് പഠിക്കണേ അച്ഛൻ എവിടുത്തെ ഹെഡ്മാഷല്ലേ ഉണ്ണേട്ടോ അയ്യേ മാഷെ ടീച്ചർ ഇതാ എന്റെ പോലെ ഉണ്ണി ഇതാ സുന്ദരി ടീച്ചർ ഹായ് സുന്ദരി ടീച്ചർ ടീച്ചർക്ക് ജനിക്കണേനുമാണ് സുന്ദരി ടീച്ചർ എന്ന് പേരിട്ടത് അസംബ്ലിക്ക് സമയമായില്ലേ നടന്നോളൂ നടന്നോളൂ ഞാൻ പറയണ്ട ഒന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ വീട്ടിൽ പോകൂ അച്ചാട്ടൂ ആദ്യമായി പതിവ് പോലെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പാടാൻ കുട്ടികളുണ്ട് അവര് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പാടിക്കോട്ടെ മാഷേ ഈ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ ശരി പക്ഷെ സാറേ സാറേ സാമ്പാറേ സാറിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണം സാറേ സാറേ സാമ്പാറേ സാറിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണം പാട് പാട് സാറേ സാറേ സാമ്പാറേ സാറിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണം അട്ട വരത്തത് ഉപ്പേരി കോഴി തൂവൽ ചമ്മന്തി ഞാനുള്ള വർത്തപ്പൻ നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസ്
മുണ്ടൂര് ആരോ അറിഞ്ഞിട്ട പേരാ സഹോദര ഇതുപോലുള്ള മുണ്ടഴിക്കലുകാർ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പാന്റും അതിന്റെ മീതെ ഒരു ലോഹയും അരയിലൊരു കെട്ടും തന്നത് ഇല്ലയോ എന്നറിയാ അതിനാണ് ഈ കൊലക്കടി പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ കുട്ടിയുണ്ട് മുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ മുണ്ടേ കൊടുക്കൂ സൺഡേ ക്ലാസ് ഞങ്ങള് ബെൽറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചതാ ആ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എന്തിനാ മുണ്ട് നീ പോയി പറിച്ചോണ്ട് വാ എനിക്ക് തീർത്തേറ്റോ തരാം അവൻ എന്റെ മുണ്ടൊരിഞ്ഞു ഇവിടെ കുഞ്ഞവരാ എടാ കുഞ്ഞവരാ എന്തോ ഒന്ന് ഇത്രയും വരെ വന്നേ ദേ വരല് മൊട്ടമായിരുന്നു താഴെ പോയി കുഞ്ഞവരാ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്താണ് ഉണ്ണി എന്താണ് കാലത്ത് കഴിച്ചത് കഴിച്ചതല്ല അഴിച്ചതാ കർത്താവ് ഇത് അച്ഛന്റെ മുണ്ടാണല്ല ഈശോയെ അപ്പ അച്ഛൻ ഉണ്ണീശോയ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് വികൃതിയാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ മുണ്ട് കുറച്ചപ്പോ തൃപ്തിയായില്ലേ ചേടാ ഇടവകയിൽ അച്ഛൻ മുണ്ട് കൊടുത്തോ നടക്കോ അവൻ അറിയോ അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ കുഞ്ഞു നല്ല പെട കൊടുക്കാത്ത കുഴപ്പാ അവൻ കുഞ്ഞ് തന്നെ മാഷേ ഇതൊക്കെ അവന്റെ വികൃതി അല്ലേ വലുതാവുമ്പോ ശരിയായിക്കൊള്ളൂ എന്റെ കാരണം ആ കൊട്ടയത്ത് തലയിൽ വെച്ച അച്ഛാതെ പിച്ചക്കാര് വരുന്നു അച്ഛനെ കൊണ്ട് വന്നാലേ മാഷ് ക്ലാസ്സിക്ക് ഏറ്റോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഈ അച്ഛനെ കൊണ്ടാക്കണ ക്ലാസ്സിക്ക എന്താച്ചോ എന്താ എല്ലാരും കൂടെ അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കണം അതൊന്നും സാരമില്ല അതെങ്കി തരൂ അച്ഛോ ഓ എന്താ ഇത് അത് ഒരു ടെലഗ്രാം പോലെ നാട്ടുകാർ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു നിവേദന നിവേദനോ അതെ നിവേദനം അതിന്റെ ബാക്കി ആരാച്ചോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഉള്ളത് പറയാലോ മാഷെ ഉണ്ണിയെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് നാടിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അതാണ് നിവേദ്യം ആ നിവേദ്യ അല്ല നിവേദനം ആ അതൊക്കെ അത് തന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്ത് വേണമെന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ മാഷ് ഒന്നും വരണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും വൈദ്യരച്ഛൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര കേസുകൾ ശരിയാക്കിയാൾ അച്ഛൻ പിന്നെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി മാഷ് പേടിക്കണ്ട ഇത് ആയുർവേദമാണ് സ്നേഹപാനം നസ്യം ക്ഷീരധാര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിന്റെ ചികിത്സാ വിധികൾ എനിക്കറിയാം ഉണ്ണിയെ മിടുക്കനാക്കി തരാം മാഷെ എല്ലാം മാറ്റം നോക്കിക്കോളും മാറ്റ് പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ എന്നാലും അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇടിക്കാനും പൊടിക്കാനും കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേണ്ടി വരും ഇടിക്കാനും ഇടിച്ചു പൊടിക്കാനും ഞാൻ ഒരാൾ മതി അവരെത്ര പേരുണ്ടാവും നിന്റെ ഇടിയല്ല ഭാസ്കര ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഇടിക്കാനും പൊടിക്കാനും അരയ്ക്കാനും ഉണ്ട് അപ്പോഴും അരയ്ക്കാൻ ആള് മാറ്റിപ്പിടി വിളിച്ചപ്പോടെ അരയ്ക്കാൻ ആള് വേണ്ടെന്ന് അതിന് പേടിക്കണ്ട ആള് നമ്മുടെ ഉണ്ട് പഞ്ചവർണത്തിന്റെ നല്ല അരയാ അച്ഛൻ അറിയൂ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ പരമനായരുടെ കടയിൽ അരയ്ക്കുന്നത് അവളാ അല്ലേ വിളിച്ചപ്പാടെ ആ കറി ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോ മാഷൊന്നും പറഞ്ഞില്ല 